Всем привет! Я Анна Оськина, и в этом мастер-классе я буду делать маленького и пушистого рыжего котенка. Вы узнаете об особенностях работы в этой технике и увидите весь процесс создания этой милой брошки. А начинаю я с эскиза, точнее со схемы. Простым карандашом рисую форму будущего котенка. Рисую сразу именно такого размера, каким он и будет. Можно воспользоваться каким-нибудь готовым распечатанным рисунком. Вырезаю ножницами схему по контуру. Если изделие небольшое, лучше вырезать маленькими ножничками, чтобы получалось аккуратнее. И чтобы не было рваного края. Ну и конечно ножницы должны быть острыми. Форма готова, можно приступать к работе. Я беру кусочек пластики толщиной примерно 3 мм. У меня это самая толстая толщина паста машины. И такой площади, чтобы полностью уместился котенок. И кладу этот кусочек на отдельный небольшой кусочек бумаги. Беру вырезанную форму котенка, кладу на кусок пластики и прикатываю скалкой, чтобы бумажная формочка приклеилась. Когда форма хорошо закреплена, нужно по контуру вырезать пластику. Я беру нож с тоненьким кончиком и аккуратно по контуру вырезанного рисунка веду лезвие, обрезая и убирая все лишнее. Должна получиться точно такая же форма, как рисунок котенка, только из полимерной глины. Лезвие ножа я держу вертикально. Вырезаю не торопясь, чтобы форма получилась четкой, без рваного края. Когда обрезала все лишнее, ножом подцепляю бумагу и убираю с пластики. Зубочисткой наношу основные элементы рисунка. Глаза, носик, переходы цвета, лапки чтобы потом проще было работать и ориентироваться на этой форме. Можно также указать направление роста шерсти, чтобы не запутаться. Я это делаю вокруг глаз. Я подготовила основные цвета шерсти котенка. Это белый и рыжий. Нужно раскатать тонкие пласты этих необходимых цветов толщиной примерно 1 мм, можно даже чуть тоньше. Отрезаю от этого пласта тонкую полосочку толщиной примерно 3-4 мм. И эту тонкую полосочку нарезаю на множество тонких, длинных, мелких треугольничков. Это будущие шерстинки котенка. То же самое делаю и с рыжим цветом. Отрезаю полоску и нарезаю эту полоску на маленькие треугольнички. Начинаю выкладывать шерсть. А начинать нужно с хвостика, с самого его кончика. Кончик у меня будет белый. Зубочисткой прикрепляю сначала одну шерстинку, потом второй ряд, третий и так далее. Когда будет необходимо сменить цвет, когда я подойду к границе цвета, нужно будет просто взять треугольнички другого цвета и продолжать в том же темпе до самого конца хвостика. Главное, чтобы треугольнички не торчали в разные стороны. Обратите внимание, как растет шерсть у настоящей кошки. И нужно выкладывать эти треугольнички по направлению роста шерсти у настоящего животного. Когда хвостик завершен, переходим к тельцу и точно так же с самого низа поднимаемся наверх. Но небольшая деталь, внизу у котика будут лапки, поэтому я нарисовала такие кругляшки внизу, это будущие лапки и нужно оставить место под них. Это место треугольничками не занимать, обходить эти места вокруг. В остальном же система остается точно такой же. Нужно треугольничками вниз по направлению роста шерсти выкладывать рядами эти шерстинки. Грудка у котенка будет беленькая, поэтому там, где она начинается, эта форма очерчена треугольничком, нужно просто ставить уже белые маленькие треугольнички, белые шерстинки. И поднимаемся вверх снизу до самой шейки. Когда начинаю делать голову, тактика немножко меняется. Неизменным остается выкладывание рядков, но эти ряды теперь будут идти по окружности к центру головы, к глазам и носику, к мордочке. Поэтому сначала выкладываю шерсть по краю, по окружности головы. Не забываю украсить шерстью и ушки. Ушки только по краям. То есть в середине уха будет такая розовая часть, как будто там ну, кожа, как у кошек обычно бывает. Кончики ушек будут беленькие. 
Здесь шерсть может быть такой взлохмаченной, растрепанной и смотреть в разные стороны. Но по направлению роста шерсти, конечно же. Когда завершили первую окружность, первый ряд, который идет по контуру головы, начинаем второй ряд. И выкладываем его точно так же от края к центру. Уголки треугольничков должны смотреть от центра в разные стороны. Сама мордочка в центральной части будет беленькой. Поэтому, когда дошли до этого контура, нужно поменять цвет. И выкладываем рядами по окружности, приближаясь к глазкам и носику. Когда подошли уже вплотную к глазкам и носику, здесь очень внимательно. Нужно, чтобы уголки шли в разные стороны от глазика. Получается, каждый глазик будет как будто бы центром круга. Шерсть должна смотреть в разные стороны от глаза. То же самое и с носиком. Специально покажу весь процесс выкладки шерсти вокруг глаза и вокруг носика, чтобы было понятно и чтобы не запутаться, как в центре смотрят все шерстинки в разные стороны. Все выложено по определенному порядку и тем не менее не образуется какого-то комка шерсти. То есть вся шерсть она немножечко такая и разрозненная, и упорядоченная. Для глазок я использую термоклеевые стразы. Они удобны тем, что приклеются под воздействием температуры. А так как мы все равно будем запекать полимерную глину, то есть нашего котенка, это очень удобно. Вставляю стразики на место глазок и носика. Теперь лапки. Катаю маленькие беленькие шарики и ставлю на место лапок. Ушки будут розовым, поэтому я беру тоненький пласт розового цвета. От первоначальной бумажной формы отрезаю ухо, обрезаю по краям, чтобы остались только центральная часть. Прикладываю бумажное ушко к пластике, вырезаю и ставлю розовенькие ушки на место. Решила сделать лапки более пушистыми и оформить небольшими треугольничками. Котенок готов, его можно запекать. Я хочу сделать брошку. Поэтому, когда достали котенка из духовки и он остыл, нужно суперклеем сзади приклеить основу для брошки. Я наношу суперклей на основу, хорошенечко прижимаю к котенку, и оставляю на некоторое время, чтобы клей схватился, чтобы клей подсох. И для крепости, чтобы основа больше и лучше держалась, я замазываю ее жидкой пластикой. Обратите внимание, что я не наношу жидкую пластику на механизм открывания и закрывания брошки. Если туда попадет жидкая пластика, основа для брошки будет испорчена и воспользоваться ей уже будет нельзя. Ну, конечно, там можно будет выскоблить, как-то выковырить, но, естественно, получится не очень красиво. Поэтому аккуратно наносите жидкую пластику на эту основу. Только по краю и очень аккуратно. Повторно запекаю. Жидкая пластика становится прозрачной. Нужды в лакировке особо нету, поэтому брошку можно считать готовой. Получился очень милый, маленький, стилизованный, немножечко такой мультяшный рыжий котенок. Большое спасибо всем, кто смотрит мои мастер-классы. Пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинки. Всем творческих успехов и пока!